Посмотрите на этого красавца. А ведь это не змея, это ящерица. И не просто ящерица, а безногая ящерица. Ее научное название – желтопузик. Вот уж действительно, животик-то у нашего героя желтый. Ящериц мы обычно представляем себе как юрких, длиннохвостых, ярко окрашенных животных, быстро снующих в лесной подстилке. Но есть ящерицы без ноги. Они распространены в Северной Африке, в Европе, в Южной Америке. Их известно около 70 видов. В наших пределах встречается два вида – желтопузик или глухарь. И веретенница ломкая, которую очень часто принимают за змею, называя ее медянкой и медяницей. В горы желтопузик поднимается до 2300 метров над уровнем моря. Глаза у него небольшие, но зрение хорошее. И свою добычу он легко различает как при солнечном освещении, так и при луне. Глаза закрываются подвижными веками, что свойственно всем ящерицам, но исключено у всех змей. У последних глаза всегда открыты, мигающих век нет. Это один из самых характерных, различительных признаков между ящерицами и змеями. Но поди ты в полевых условиях, попробуй заметить, кто из них моргает, а кто нет. Меню желтопузика состоит из многих вредных блюд. Голых слизней, мышевидных грызунов, гусениц бабочек и жуков. Ареал желтопузика велик. Кавказ, Крым, Средняя Азия, юг Казахстана. Эта ящерица обитает в разреженных лиственных лесах, предпочитая их опушки в кустарниковых зарослях и тугаях. Поселяется и среди антропогенных ландшафтов, в садах, виноградниках, парках. Встретиться с ним можно в речных долинах и предгорьях. И везде она неутомимый труженик по борьбе с вредителями лесных богатств, фруктовых насаждений и других сельскохозяйственных угодий и декоративных ландшафтов. Беречь нужно желтопузик, а не истреблять, что нередко бывает. 